ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీతో చేతులు కలపండి ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా లోకల్ మీడియా పార్ట్నర్ అవ్వండి నలుగురులో చూసేది మనం కాదంటున్నాను అందుకే వాళ్ళ వ్యక్తిత్వం వాళ్ళు ఒకలే ఉండగా వాళ్ళతో ప్రవర్తించే విధానంతో మనకి వాళ్ళ అంతర్గత అందాన్ని మనం తెలియదంటే మీ మాటను బట్టి ఒక మనిషి నిజ ఆత్మ సౌందర్యం ఎలాంటిది అనేది అతను ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే తెలుస్తుంది మీరు మీ బాస్ తో మాట్లాడేటప్పుడు ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్తే ఎక్కడో వాళ్ళు హర్ట్ అవుతారంటూ దాన్ని కొంచెం పాలిష్డ్ గా చెప్తారా లేదా అఫ్ కోర్స్ చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళని ఏ చేయకు అంటే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వెళ్ళి అదే ముట్టుకుంటారు లేదా అమ్మో నాన్న పక్కన లేని టైంలో వెళ్ళి ఆ పని చేసి వస్తారు కానీ వాళ్ళు చెప్పే విధంగా నచ్చ చెప్తే వింటచ్చు వాళ్ళు సో అందమైన మనసు అంటే సంస్కారవంతమైన ప్రతి ప్రవర్తన ఒకరి హాని చేయకుండా మాట్లాడండి చెప్పేది నొప్పించకుండా మాట్లాడండి చాలు వైజాగ్ లాస్ట్ మార్చి లో ట్రిప్ కి వెళ్ళాం సార్ కొంచెం ఒక వన్ అవర్ ట్రావెల్ తర్వాత ఒక అతను వచ్చి కూర్చున్నారు ఆల్మోస్ట్ నైట్ టెన్ అట్లా అయిపోయిందండి ట్రైన్ లో వెళ్ళేటప్పుడు మేము చాలా సెల్ఫీలు తీసుకున్నాం అండి ఫోటోలు స్టార్ట్ అయినప్పుడు అప్పుడు కూడా ఈ ఫొటోస్ లో బ్యాక్ సైడ్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో అతను కనిపించడం హైదరాబాద్ నుంచి వైజాగ్ వచ్చిన ట్రైన్ లో తీసుకున్న ఫోటోలో బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో ఉన్నాడు జర్నీ స్టార్ట్ అయిందండి ఒక వన్ అవర్ టూ అవర్స్ తర్వాత కూర్చున్నటప్పటికి ఆయన ముందే అక్కడ ఉన్నాడు బోస్ అతను కూడా ఏమైనా ట్రిప్ వచ్చాడేమో సార్ ఇప్పుడు నేను నా వైఫ్ నాకు ఎవరైతే సజెస్ట్ చేశారో ఆ ఫ్రెండ్ కి తప్ప ఈ షిప్ జర్నీ గురించి ఎవరికి తెలియదు ఈవిడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే వస్తున్నాడా లేకపోతే కోవిడ్ స్టెంట్ లకి జరుగుతుందో నాకు అసలు అర్థం కాలే ఇప్పుడు మీరు గమనించేది ఆవిడ కూడా గమనించి సర్ప్రైజ్ అయ్యారా ఏంటండి వీడు మనం ఎంట పడుతున్నాడు ఎక్కడ పడితే అక్కడికి వస్తున్నాడు అనే కామెంట్ వచ్చిందా ఎందుకంటే మీకు కనిపించేది ఆవిడ కూడా కనిపిస్తుంది కదా ఆవిడే సర్ప్రైజ్ అవ్వలేదు క్యాజువల్ గానే మాట్లాడుతుంది ఆవిడ హలో కొంచెం ఫ్రీ అవుతావా మాట్లాడాలి కొంచెం ఇంపార్టెంట్ సాయంత్రం ఇంటికి వస్తారు కదా మాట్లాడదాం హలో మేడం నేను ఇంటికి వచ్చి మాట్లాడేది అయితే నేను ఇంటికి వచ్చి మాట్లాడతా ఏంటి అలా మాట్లాడుతున్నావు నేను మాట్లాడడం తప్పు అనట్లేదు అక్కడ నమస్తే కళ్యాణ చక్రం శంకర్ అని మనకు ఒక అతను మెయిల్ చేశాడండి వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మధ్య ఇష్యూ అండి అది ఎక్కడ దాకా అంటే ఇద్దరం విడిపోదాం ఎవరు బతుకు వాళ్ళు బతుకుదాం అనే దాకా వెళ్ళిందట సో మనకి మెయిల్ పెట్టాడు నేను ఒకసారి మీతో మాట్లాడేస్తానని చెప్పాను షోలో హలో హలో శంకర్ గారండి నేను జయానండి అందమైన జీవితం ప్రోగ్రాం నుంచి కాల్ చేస్తా ఉన్నాను నమస్తే అండి నమస్తే నాతో పాటు డాక్టర్ కళ్యాణ చక్రవర్తి గారు కూడా ఉన్నారు మీ మెయిల్ చెప్పాను నేను బ్రీఫ్ గా చెప్పానండి డాక్టర్ గారికి ఒక్కసారి మాట్లాడతారా నమస్తే సార్ నమస్తే శంకర్ గారు మీకు మ్యారేజ్ ఎంత కాలం అయింది పిల్లలు ఏమైనా ఉన్నారా చెప్పండి మ్యారేజ్ అయ్యి ఫోర్ ఇయర్స్ అయింది సార్ ఒక త్రీ ఇయర్స్ బాబు ఉన్నాడు త్రీ ఇయర్స్ బాబు ఏం చేస్తుంటారండి మీరు ఓకే బిజినెస్ మీ వైఫ్ అండి మా వైఫ్ హౌస్ వైఫ్ అండి రైట్ ఓకే అండి వైజాగ్ లాస్ట్ మార్చి లో ట్రిప్ కి వెళ్ళాం సార్ ఆ వైజాగ్ ట్రిప్ లో మాత్రం నాకు బాగా విరక్తి వచ్చేసింది ఆవిడ బిహేవియర్ అంటే మా వైఫ్ చాలా అందంగా ఉంటుంది నేనే ఆవిడ్ని ఇష్టపడి ఇంట్లో మాట్లాడి నేనే చేసుకున్నాను సార్ కాకపోతే ఆవిడ బిహేవియర్ అంటే ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా కొంచెం అంటే ఫోన్ కాల్స్ కొంచెం సీక్రెట్ గా మాట్లాడతాం లాంటివి నాకు అనిపించాయి ఏది ఇవన్నీ ట్రిప్ ట్రిప్ 
ఇంట్లో వాళ్ళైనా ఎండొచ్చు అని నేను లైట్ తీసుకున్నాను ట్రిప్ కి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం ఆవిడ బిహేవియర్ మాత్రం కంప్లీట్ చేంజ్ అయిపోయింది అండి కంప్లీట్ చేంజ్ అయిపోయింది అంటే కంప్లీట్ ఇంకా ఆవిడ బయట పడిపోయింది హైదరాబాద్ లో మేము వైజాగ్ స్టార్ట్ అయ్యాము స్టార్ట్ అయిన తర్వాత కొంచెం ఒక వన్ అవర్ ట్రావెల్ తర్వాత ఒక అతను వచ్చి కూర్చున్నాడు ఆల్మోస్ట్ నైట్ టెన్ అట్లా అయిపోయింది అండి ఓకే నాది అప్పర్ బెర్త్ నేను పైకి వెళ్ళి పడుకో పడుకుంటున్నాను ఇంకా పడుకోలేదు నిద్రపోలేదు చూస్తూ ఉన్నాయండి చూస్తూ ఉంటే అతను వచ్చాడు మాటలు కలిపాడు అంత బానే ఉంది మాట్లాడుకుంటున్నారు ఇద్దరు నా వైఫ్ కూడా బాగానే ఎంత పాజిటివ్ గా రెస్పాండ్ అవుతుందంటే అంత పాజిటివ్ గా రెస్పాండ్ అవుతుంది అడిగిన ప్రతిదానికి నవ్వుతో ఆన్సర్ ఇవ్వటం ఏదో చాలా రోజుల నుంచి చాలా సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళిద్దరికి ఆ పరిచయం ఉన్నట్టు అంత ఈజీ అంత ఈజీగా మారుతుందండి ఆవిడ పైనుంచి చూస్తున్నా నన్ను అబ్జర్వ్ చేస్తుంది కానీ నేను పడుకున్నానేమో నిద్రపోయి ఉంటానేమో అని అనుకుంది ఆవిడ బట్ సడన్ గా నేను చూసేసరికి మళ్ళీ ఆ మాట్లాడటం తగ్గించింది ఆ మీకు ఎందుకు అన్నట్టు మళ్ళీ బిహేవియర్ మళ్ళీ మారిపోయింది ట్రైన్ లో వెళ్ళేటప్పుడు నేను చాలా సెల్ఫీలు తీసుకున్నాను ఫోటోలు స్టార్ట్ అయినప్పుడు అప్పుడు కూడా ఈ ఫొటోస్ లో బ్యాక్ సైడ్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో అతను కనిపించటం బాబుని కూడా తీసుకెళ్లారా మీ ఇద్దరే వెళ్ళారా బాబుని కూడా తీసుకెళ్లాం బాబు నా దగ్గర ఉన్నాడు సో మధ్యదారిలో స్టేషన్ లో ఎక్కడం కాదు ఇతను వేరే చాటు ఉన్నాడు మీరు పడుకున్నారని తెలిసేటప్పటికి మీ వైఫ్ దగ్గరికి వచ్చి లోవర్ బర్త్ దగ్గర కూర్చున్నాడు అవునండి అంతే కదా మీరు చెప్పొచ్చు ట్రైన్ లో తీసుకున్న సెల్ఫీస్ లో మాత్రం బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో ఉన్నాడు అతను అక్కడే అబ్జర్వ్ చేశాడు లేకపోతే ముందే అబ్జర్వ్ చేశాడు నాకు తెలియదు కాకపోతే రోజుల నుంచి పరిచయం ఉన్న మనిషితో మనం ఎలా మాట్లాడతాము అతని వైపు నుంచి నార్మల్ గానే ఉన్నాయి క్వశ్చన్స్ అవి అతని క్వశ్చన్ నుంచి నార్మల్ గానే ఉన్నాయి నార్మల్ గా అంటే అతని ఇంటెన్షన్ ఏంటి అనేది నేను అబ్జర్వ్ చేయలేదు కానీ నేను నా వైఫ్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటా కదండి అబ్జర్వ్ చేసేసరికి అంత పాజిటివ్ గా రెస్పాండ్ అవుతుంది బేసిక్ గా నా వైఫ్ అందంగా ఉంటుంది సార్ చాలా అంటే చాలా అందంగా ఉంటది అది నా ఒపీనియన్ నేనే ఇష్టపడి చేసుకున్నా అందంగా ఉంటది కాబట్టి నేను అబ్జర్వ్ చేశాను అంత నేను గమ్మగా ఉన్నా అంటే నాకు లోపల కొంచెం కోపంగా అనిపించినా కానీ నేనేం అనలేదు సో తర్వాత మేము మళ్ళీ వైజాగ్ నుంచి అరకు ట్రైన్ జర్నీ బాగుంటుంది అన్నారు అరకు ట్రైన్ జర్నీ బాగుంటుంది బొర్రా గృహాలు ఇవన్నీ బాగుంటాయి సో ట్రైన్ లో వెళ్ళండి అని ఎవరో నా ఫ్రెండ్స్ సజెస్ట్ చేస్తే సర్లే అని అక్కడ మేము అక్కడ కూడా మేము ట్రైన్ తీసుకున్నాం ట్రైన్ లోనే జర్నీ చేసాం అరకు వరకు ఓకే అండి ఓకే ట్రైన్ ఎక్కాము అక్కడ కూడా లొకేషన్ లో సీనరీ సీనరీ అంతా బాగుంది కదా అని అక్కడ ఫోటోలు తీసుకుంటాం కదా రెగ్యులర్ గా తీసుకున్నాం కాసేపటికి మళ్ళీ ఈయన మళ్ళీ అక్కడ కనిపిస్తాడు నాకు మీకు ఫోటోల్లోనే కనిపిస్తున్నాడు ఈ మనిషి డైరెక్ట్ కనిపించట్లేదు అక్కడ డైరెక్ట్ గా కనిపించాడు ఈయన ఫోటోల్లో ఈ హైదరాబాద్ నుంచి వైజాగ్ వచ్చిన ట్రైన్ లో తీసుకున్న ఫోటోల్లో బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో ఉన్నాడు ఓకే ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఉన్నాడు నా కళ్ళ ముందే ఉన్నాడు బోస్ అతను కూడా ఏమైనా ట్రిప్ కు వచ్చాడేమో ఓకే తర్వాత ఏమైందండి వచ్చి ఉండొచ్చు అండి అతను ఒక్కడే వచ్చి ఉండొచ్చు లేదా ఎవరితో వచ్చి ఉండొచ్చు నాకు తెలియదు రైట్ వచ్చాడు మళ్ళీ సేమ్ ఎక్కడ ఈ అరకు వరకు అంటాడు ఈ ట్రైన్ అరకు కాక ఇంకెక్కడికి వెళ్తుంది అని ఈ రెస్పాండ్ అవుతుంది అన్నది అంటే పక్క నేను ఉన్నాను కదండి పక్కనే ఉన్నాను కదా రాత్రి అంటే పడుకుని ఉన్నాను సో కొంచెం పాజిటివ్ గా రెస్పాండ్ అయి ఉండొచ్చు ఇప్పుడు నేను పక్కనే ఉన్నాను కాబట్టి ఇలా రెస్పాండ్ అవుతుంది కూడా ఈ ట్రైన్ అరకు కాక నేను ఎక్కడికైనా వెళ్తుంది అంటే అయ్యో అలా అని కాదు క్యాజువల్ గా అడిగాను మిమ్మల్ని మీరు కోపంగా కోపం వచ్చినట్టు మీకు మీరు కోపంలో చాలా అందంగా ఉన్నారు అన్నాడు ఆయన అంటే మీరు పక్కన ఉండగానే ఈ మాటలా పక్కన అంటే నేను బాబు విండో దగ్గర నుంచి ఉన్నాము సీట్ లో కూర్చొని ఉన్నారు పక్కన ఉన్న సీట్ లో దగ్గరలో ఇలా కన్వర్జేషన్ స్టార్ట్ అయింది ఆయన మీ హస్బెండ్ కదా ఈ కిడ్ బాబు పేరు ఏంటి హస్బెండ్ పేరు ఏంటి మీ హస్బెండ్ ఏం చేస్తుంటాడు మళ్ళీ కన్వర్జేషన్ అతను స్టార్ట్ చేశాడు సరే మేము అరకు రీచ్ అయిపోయాము రీచ్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక చోట స్టే తీసుకున్నాం అండి ఒక రూమ్ తీసుకుని సరే ఇక్కడ బొంగులు చికెన్ బాగా ఫేమస్ కదా బొంగులు చికెన్ తిందాం ఈ డబ్బేచి పెడితే సర్లే తిందాం లేని చెప్పి తీసుకుని వెళ్ళా వెళ్ళాము హోటల్కి వెళ్ళాము కూర్చున్నాం కూర్చున్న తర్వాత బొంగు చికెన్ ఆర్డర్ చేసాము వచ్చింది సగం తిన్న తర్వాత మా బాబు 
అలర్జీ స్టార్ట్ చేశాడు అంటే నాకు ఐస్ క్రీమ్ కావాలి అక్కడ ఐస్ క్రీమ్ షాప్ ఉంది నన్ను తీసుకెళ్ళు డాడీ అంటే పిల్లలు చూడగానే కొంచెం పేచి పెడతారు కదండి అలాగే పేచి పెడితే నేను సర్లే తీసుకెళ్తాను రా నేను కొనిస్తానని చెప్పి నేను తీసుకొని వెళ్ళాను వెళ్ళి ఐస్ క్రీమ్ కొనుక్కొని రిటర్న్ జస్ట్ స్టార్ట్ అయ్యాను స్టార్ట్ అవగానే బ్యాక్ టేబుల్ మీద మళ్ళీ ఈయనే ఉంటాడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే వస్తున్నాడా లేకపోతే కోన్సిడెంట్ లీ జరుగుతుందో నాకు అసలు అర్థం కాదు లేదా ఇంతకు ముందే వీళ్ళిద్దరికి పరిచయం ఉందా లేకపోతే ఈవిడికి లేకపోతే దారిలో ఏమైనా ట్రైన్ లో గానీ రాత్రి జరిగిన కన్వర్జేషన్ లో గానీ కాంటాక్ట్ చేంజ్ చేసుకోవడం ఇలాంటివన్నీ జరిగాయా లేకపోతే ముందే ఉందా నాకు తెలియట్లేదు ఒక్క నిమిషం సారీ అండి ఇప్పుడు మీరు గమనించేది ఆవిడ కూడా గమనించి సర్ప్రైజ్ అయ్యారా ఏంటండి వీడు మనం ఎంట పడుతున్నాడు ఎక్కడ పడితే అక్కడికి వస్తున్నాడు అనే కామెంట్ వచ్చిందా ఎందుకంటే మీకు కనిపించేది ఆవిడ కూడా కనిపిస్తుంది కదా ఆవిడ ఎక్కడైనా సర్ప్రైజ్ అయిందా ఎక్కడ వచ్చి ఎక్కడ పలకరించినా కూడా అక్కడ కూడా పలకరించాడా ఐస్ క్రీమ్ దగ్గర రెస్టారెంట్ లో ఆ రెస్టారెంట్ లో ఆవిడ కొంచెం దూరంగా ఉంది కొంచెం నాలుగు ఐదు షాపులు అవతల ఈ ఐస్ క్రీమ్ షాప్ ఉంటే నేను అక్కడికి వెళ్ళి వస్తున్నా వచ్చేటప్పటికి వీళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నాం రైట్ ఓకే సో కంటిన్యూ ఫ్యూజ్ ఎగిరిపోయింది సార్ ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలో కూడా నాకు అసలు అర్థం అర్థం కూడా కాదు సో ఏంటంటే ఒక స్ట్రెచ్ ఆఫ్ పీరియడ్ ఒక స్ట్రెచ్ ఆఫ్ పీరియడ్ ఇంత స్ట్రెచ్ ఆఫ్ పీరియడ్ లో ఒక వ్యక్తితో ఇలా కాన్వర్స్ చేయటం అనేది మీరు ఇంతకు ముందు చూడలేదు కాబట్టి ఈ రోజు మీరు షాక్ అయ్యారు ఇన్ని సార్లు రిపీటెడ్ ఇది చూడలేదు అందులోనే మేము అనుకోని సిచ్యువేషన్ లో అంటే మేము అనుకోని ఇక్కడికి వెళ్తాము అని ఒక ఐడియా కూడా లేదు అంటే ట్రావెలింగ్ లో కోన్సిడెంట్ గా కలిసినట్టు ఒకటిసారి కలిస్తే ఓకే బట్ రిపీటెడ్ గా కలిసేసరికి ఇంకా నాకు బర్త్ అయిపోతుంది కాకపోతే నేను ఇంట్లో లేను బయట ఉన్నాను సరే ఇది కరెక్ట్ కాదులే తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం ఏదైతే అది అయిందని చెప్పి నేను ఇంకా సైలెంట్ అయిపోయి నేనేం మాట్లాడలేదు వెళ్ళిన తర్వాత నేను చూసాను ఒక లుక్ అతను నన్ను చూసి అటెన్షన్ అయ్యాడు ఓకే వచ్చాడు అన్నట్టు ఏదో అటెన్షన్ అయ్యి ఇటు తిరిగి మాట్లాడుతున్న అతను సడన్ గా ఇటు తిరిగిపోయాడు సో తిరిగిపోయేసరికి ఇంకా నేను ఈవిడ్ని వెళ్ళిన తర్వాత అడిగాను ఎవరు అతను ఎందుకు అట్లా ఊరికి వస్తుందని నీకు ముందే తెలుసా అంటే నాకేం తెలుసు నాకు ట్రావెలింగ్ ట్రైన్ లోనే పరిచయం అయ్యాడు అంతే అంటే లేదు చెప్పు పర్లేదులే నేను ఏం అనలే అని చాలా నార్మల్ గా అడిగాను ఆవిడ ఏం మాట్లాడుతున్నారండి మీరు అవన్నీ మీరు అలా ఎలా మాట్లాడతారు నాకు తెలిస్తే నేను మీకు ముందే చెప్తాను కదా అంటది ఇవిడ సరే ఇంక ఇక్కడ డిస్కషన్ అనవసరం అని చెప్పి నేను అక్కడ కామ్ అప్ అయితే బయటకు వెళ్ళినప్పుడు అలాంటి డిస్కషన్ పెట్టుకోవడం ఆ ట్రిప్ ని స్పాయిల్ చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు సో అందుకని నేను చాలా సైలెంట్ అయిపోయాను ఈ ఫోర్ ఇయర్స్ మొత్తం మీ ఫోర్ ఇయర్స్ ప్రయాణంలో ఇటువంటి డిస్కషన్ మీ వైఫ్ కి మీకు మధ్యన ఎప్పుడు జరగలే ఏదో వ్యక్తితో ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాం ఎలా మాట్లాడుతాం అనేటటువంటిది రాలేదు ఇదే ఫస్ట్ టైమ్ శంకర్ గారు వాళ్ళ భార్యని ఇలాగే ఎవరు ఈ వ్యక్తి ఎందుకు అంతసేపు మాట్లాడుతున్నాం అనేది ఫస్ట్ టైం అడగటం అంతేనండి అవునండి అప్పుడు దాకా నేను ఇంత బర్స్ట్ ఎప్పుడు అవ్వలేదు అప్పటి వరకు చిన్న చిన్న ఇన్సిడెంట్ అంటే ఇప్పుడు ఇంటి పై నుంచి కిటికీలో నుంచి చూసినప్పుడు కూడా నేను రెండు మూడు సార్లు అబ్జర్వ్ చేశాను అంటే ఎవరిని చూస్తుంది అక్కడ ఎవరు ఉన్నారా లేరని కూడా నాకు తెలియదు అంటే ఇప్పుడు వంట చేసుకుంటానో లేకపోతే పని చేసుకుంటానో ఇంట్లో ఉన్న కిటికీలో నుంచి ఇలా ఉంగి చూడటం అని నేను ఒకటి రెండు సార్లు అబ్జర్వ్ చేశాను సరే ఓకే క్యాజువల్ గా చూస్తున్నారేమో నేను లైట్ తీసుకోవడం నేను పట్టించుకోలేదు ఎందుకంటే నా వర్క్ బిజీ నా మీరు ఎప్పుడు అడగలే అడగలేదు అంటే ఇంత ఇంత ఇన్ని సార్లు నేను ఇంత దారుణమైన ఫీలింగ్ నేను ఎప్పుడు ఫేస్ చేయలేదు ఆవిడతో నేను అరకు నుంచి మళ్ళీ వైజాగ్ వచ్చే ఆందే వేలు నా ఫ్రెండ్ ఒక అతను సడన్ గా కాల్ చేశాడు ఒక పని చెయ్యి వైజాగ్ నుంచి అండమాన్ వెళ్లేదానికి షిప్ జర్నీ ఉంటది ఒకసారి అక్కడ కనుక్కో ఒకవేళ అవైలబుల్ ఉంది అంటే కనుక నువ్వు వెళ్ళు అన్నాడు సో ఇంకో నేను ఏం చేశానంటే ఇంకో టూ డేస్ ట్రిప్ ఎక్స్టెండ్ చేసి వైజాగ్ వెళ్ళిన తర్వాత కనుక్కొని ఆ ట్రిప్ ఆ షిప్ టికెట్ తీసుకున్నాను సార్ ఎక్స్పెన్సివ్ బట్ ఓకే మెమరబుల్ ట్రిప్ కదా మెమరబుల్ గా చేద్దాం ఎప్పుడో మళ్ళీ వస్తాము తర్వాత ఇప్పుడు వస్తాం ఎందుకులే అని చెప్పి ఎక్స్పెన్సివ్ అయినా కూడా నేను టికెట్ తీసుకుంటాను షిప్ లో జర్నీ స్టార్ట్ అయిందండి ఒక వన్ అవర్ టూ అవర్స్ తర్వాత సో ఓపెన్ షిప్ ఓపెన్ రూఫ్ మీద రెస్టారెంట్ ఉండే కదా సార్ అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చున్నాము వ్యూ అది బాగుంది వెదర్ బాగుంది అని చెప్పి పైకి వెళ్ళి అక్కడ కూర్చున్నాం సార్ కూర్చున్నటప్పటికి ఆయన ముందే అక్కడ ఉన్నాడు సార్ ఇప్పుడు నేను నా వైఫ్ నాకు ఎవరైతే సజెస్ట్ చేశారో ఆ ఫ్రెండ్ కి తప్ప
మీకు తెలియకుండానే అతని బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఫాలో అవుతూ ఈ రకరకాల ప్లేసెస్ కి మీతో పాటు విజిట్ చేస్తూ మీ వైఫ్ తో సంభాషణ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు అని అనుకోవచ్చు ఏమండి సో ఇక్కడ మీ వైఫ్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుందా ఈ డిస్కషన్స్ కి లేదంటే అతనికి అతనిగానే ఫాలో అవుతూ వస్తున్నాడు దాన్ని మీ వైఫ్ ప్రోత్సహిస్తుందా ఈ రెండు యాంగిల్స్ లో మనం చూడాలి తర్వాత ఏమైంది సార్ ఇంకా నేను సర్లే ఈ ట్రిప్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా డైరెక్ట్ నేను హైదరాబాద్ తీసుకుని వచ్చాను వెంటనే తీసుకుని హైదరాబాద్ వచ్చాను హైదరాబాద్ గా ఉండవలసిన ట్రిప్ ఇంకో విధంగా మెమరీస్ పెంచుతున్నాయి చెప్పండి సార్ హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత ఏమైందండి కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఏమైనా ఎక్స్చేంజ్ చేసుకున్నారా నాకు నిజం చెప్పు అని నేను గట్టిగా అడిగాను సార్ అసలు నాకు అర్థం కావట్లేదు మీరేంటి ఇలా మాట్లాడుతున్నారు అంటది క్వశ్చన్ చేస్తే ఆవిడ స్కిప్ చేసి నడిచి వెళ్ళిపోవటం లేకపోతే నువ్వు మీరేంటి ఇలా మాట్లాడుతున్నారు అసలు ఎక్స్పర్ట్ చేయలేదు మీ దగ్గర నుంచి ఇలాంటివి అనేసి ఒకటే మాట ఎక్కువ మాట్లాడేది ఆవిడ వెళ్ళిపోతుంది ఒక హస్బెండ్ కి ఇవ్వాల్సిన మినిమం అటెన్షన్ మినిమం రెస్పెక్ట్ ఈ డిస్కషన్ వచ్చినప్పుడు ఉండదు సార్ మిగతా విషయాలంతా ఓకే మిగతా విషయాలు ఓకే అడుగుతుంది ఏదో ఊరికే ఏం కర్రీ చేయమంటారు ఎప్పుడు వస్తారు ఏ టైంకి వస్తారు వచ్చే ముందు కాల్ చేయండి ఇలాంటివన్నీ చెప్తారు మరి వచ్చే ముందు కాల్ చేసే అర్థ కాదు నా ఇంటికి నీళ్ళు రావడానికి ముందే ఇంటి మీద ఎందుకు చేయాలి సార్ అలా కాదులేండి అంటే సేఫ్ గా బయలుదేరారా సేఫ్ గా వచ్చారనే ఉద్దేశంతో చాలా మంది అట్లా ఉంటది కదా మీరు ఇలా ప్రశ్నించేటప్పటికి ఈ రోజు కంగు తినవచ్చు ఏటో చేయంటే ఈసారి మాత్రం ఈ ట్రిప్ లో కో ఇన్సిడెన్స్ ఎక్కువైంది నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఏంటంటే మీకు ఇంత ఫ్రీ టైం ఇంతకు ముందు దొరకుండదు అంటే మీ వైఫ్ యొక్క బిహేవియర్ చూడటానికి ఇంత ఫ్రీ టైం దొరకుండదు నెంబర్ త్రీ ఏంటంటే ఒకే వ్యక్తితో ఇంతసేపు మాట్లాడినటువంటి సందర్భం కనిపించకపోయి ఉండొచ్చు కాబట్టి ఈ రోజు ఆ లోపల దాగినటువంటి ఏదైతే అనుమానాలు కానీ డౌట్స్ కానీ ఉన్నాయో ఉప్పెన్ లాగా ఈ రోజు బయటకు పొంగుకుని బయటకు వచ్చినాయి అది ఆవిడ ఆవిడ ఎప్పుడు ప్రతిసారి అనుమానం పడి ప్రతిసారి ప్రశ్నించే భర్త అయితే కనుక పెద్ద ఫీల్ అయ్యి ఉండేది కాదు ఒకేసారి ఈవిడ మీద ఇలా విరుచుకుపడేటప్పటికి ఆవిడ కంగు తిని ఎక్కువ మాట్లాడకుండా ఇదైపోయి ఉండొచ్చు మీరు మెయిల్ ఎందుకు చేశారండి దీని వెనకాల రీజన్ ఏంటి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు మీరు మెయిల్ ఎందుకు చేశానంటే నేను ఒక డేషన్ కి వచ్చానండి నేను ఈ నుంచి డైవర్స్ తీసుకోవాలని డేషన్ కి వచ్చి అదేంటి సార్ మా ఇద్దరి కాన్వర్జేషన్ అంటే ఆవిడ పర్సెప్షన్ నా పర్సెప్షన్ రెండు విన్న తర్వాత నేను తీసుకున్న డేషన్ కరెక్ట్ కాదు మీరు ఒకసారి చెప్తారు దాన్ని బట్టి నేను ఫాలో అవుదామని నేను మీకు మెయిల్ చేశాను సార్ పెద్దవాళ్ళ వరకు ఇంకా వెళ్ళలేదు కదా శంకర్ గారు ఇంకా వెళ్ళలేదండి ఒకసారి ఆవిడ ఉంటే ఇవ్వండి ఫోన్ నేను బయట ఉన్నాను సార్ ఒకసారి నేను ఆవిడ కాల్ చేసి కాన్ఫరెన్స్ లో తీసుకుంటా రైట్ విషయం చెప్పండి ఇట్లా కళ్యాణ్ గారు ఉన్నారనేసి విషయం చెప్పి కనెక్ట్ చేయండి ఓకే సార్ ఓకే జనరల్ గా అనుమానం ఉన్నప్పుడు కళ్యాణ్ గారు ప్రతి కదలికలోనూ మనం ఎన్నో ఎత్తుక్కోవచ్చు ఒక వ్యక్తి మీద మనకు అనుమానం అది ఆడైనా మగైనా అంటే ఏంటంటే ఇలాంటి సమయంలో ఏమవుతుందంటే మనం రామాన్న బూతులాగా వినిపిస్తుంది ఇక్కడ కాబట్టి ఒకటి అమ్మ షాక్ అయ్యి ఉంటది ఇప్పటి వరకు ప్రశ్నించిన ఫోర్ ఇయర్స్ లో ప్రశ్నించిన భర్త ఇప్పుడు ఎందుకు ప్రశ్నిస్తున్నాడు హలో హలో ఏం చేస్తున్నావు బాబుకి టిఫిన్ చేస్తున్నాను చెప్పండి కొంచెం ఫ్రీ అవుతావా మాట్లాడాలి కొంచెం ఇంపార్టెంట్ సాయంత్రం ఇంటికి వస్తారు కదా మాట్లాడదాం హలో మేడం నేను ఇంటికి వచ్చి మాట్లాడేది అయితే నేను ఇంటికి వచ్చి మాట్లాడతా ఫోన్ ఎందుకు చేసి పది నిమిషాలు పక్కకు రాని ఎందుకంటా నేను నాకు తెలియదా ఎలా మాట్లాడాలి ఇంట్లో మాట్లాడేది అయితే నేను ఇంటికి వచ్చాక మాట్లాడతా ఏంటి ఎలా మాట్లాడుతున్నావు సరే ఇప్పుడు సుమన్ టీవీలో ప్రోగ్రామ్ ఉంది అందమైన జీవితం అని చెప్పి ఆ ప్రోగ్రామ్ నుంచి కళ్యాణ్ చక్రవర్తి గారు లైన్ లో ఉన్నారు సో నేను ఆయనకి మెయిల్ చేశాను మన గురించి మన గురించా మన గురించి ఏముందని మెయిల్ చేసామండి మన గురించి ఏం లేదా ఉంది కదా వైజాగ్ ట్రిప్ ఉంది కదా చాలు కదా ట్రిప్ గురించి చాలా జరిగిన డిస్కషన్ లో నేను తీసుకున్న డెసిషన్ వాళ్ళకి చెప్తామని నేను వాళ్ళకి మెయిల్ చేశాను వాళ్ళు ఇప్పుడు కాల్ చేశారు మా లైన్ లో ఉన్నారు ఒకసారి మాట్లాడు నమస్తే అండి నమస్తే మీ పేరండి సారీ నేను జయాని మాట్లాడుతున్నా అందమైన జీవితం ప్రోగ్రామ్ నా పేరు పల్లవి అండి పల్లవి గారు నమస్తే అండి సారీ అండి మిమ్మల్ని ఇలా సడన్ గా లైన్ లోకి తీసుకొని ఇబ్బంది పెడుతున్నాము వేరే రకంగా అనుకోవద్దు జస్ట్ ఒక చిన్న ఇష్యూ దానికి సంబంధించి డాక్టర్ కళ్యాణ్ చక్రవర్తి గారు కూడా మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు అమ్మా పల్లవి నమస్తే అమ్మా నమస్తే పల్లవి అమ్మా కొద్దిగా క్లిష్టమైనటువంటి పరిస్థితి నేను కాదనట్లేదు అతనికి ఏంటంటే నెంబర్ వన్ అతను మీకు చెప్పకుండా ఇలా ఫోన్ కలపటము ఇంటికి ఇంటికి వచ్చేటటువంటి డిస్కషన్ కాదు ఇప్పటికిప్పుడు తేలాలి అనేటటువంటి మాట అంటాం బహుశ
ఏమైందమ్మా పల్లవి అంతే అంతే కరెక్ట్ కరెక్ట్ ట్రిప్ కి వెళ్తే విషయం ఏమంటుంది ట్రిప్ కి వచ్చిన మనిషి గురించి చెప్పు ట్రిప్ కి ఎవరు 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 జాయిన్ అయ్యారు అది కూడా చెప్పు అంటే ఏమంటున్నారు ట్రిప్ కి ఎవరెవరు స్టార్ట్ అయ్యాం నువ్వు నేను కదా స్టార్ట్ అయ్యాం తర్వాత వచ్చి ఎవరు జాయిన్ అయ్యారు దారిలో అది కూడా చెప్పు అది ఎందుకు చెప్పండి జర్నీ అన్నప్పుడు ఎవరో పక్కన ఉంటారు వాళ్ళని జాయిన్ చేస్తారు ఏంటిది ఇక్కడ నుంచి వైజాగ్ వెళ్ళారు అరకు కూడా అరకు కూడా అతను వచ్చాడంటే సరే ఇక్కడ హైదరాబాద్ టు అరకు అతను కూడా అదే టికెట్ బుక్ చేసుకున్నాడు అని అనుకోవచ్చు కానీ ఏంటంటే అక్కడి నుంచి అండమాన్ కూడా మీతో పాటు షిప్ లో ప్రయాణం ట్రైన్ లో ప్లస్ ఏంటంటే ఆ తర్వాత అండమాన్ వెళ్ళేటటువంటి క్రమంలో షిప్ లో కూడా వచ్చాడు షిప్ లో కూడా మీరు మాట్లాడుకున్నారు అనేటటువంటిది ఎలా తెలిసింది అతనికి మా జర్నీ ఐటినరీ అంతా కూడా అతనికి ఎలా తెలిసింది అనేది ఒక ప్రశ్న రెండోది ఏంటంటే కనుక ఎప్పుడు మాట్లాడుకున్నా కూడా మీ హస్బెండ్ గారు దూరంగా ఉన్నప్పుడే మీరిద్దరు మాట్లాడుకోవడం జరిగింది తర్వాత అతను పై భర్త్ లో పడుకున్నప్పుడు కానీ లేదంటే హోటల్లో బాబుతో పాటు దూరంగా ఉన్నప్పుడు కానీ షిప్ లో డెక్ మీద అతను దూరంగా ఉన్నప్పుడు మీరిద్దరు సంభాషించుకోవటం ఏంటంటే మీరు ఎక్కడ కూర్చుంటే అక్కడ మీ వెనకాలే కనిపిస్తూ ఉంటే సహజంగా ఎవరికైనా అనుమానం వస్తుంది కదా ఆ ప్లేస్ లో మీరు ఉన్నా మీకు కూడా అలానే అనిపిస్తుంది కదా అంటే కరెక్టే మాట్లాడుకుంటాం నేను మాట్లాడడం తప్పు అనట్లేదు నువ్వు మాట్లాడతావు నేను అది అడుగుతున్నాను నేను అవునా నీకు అలా అనిపించండి వచ్చు నీ ఆలోచనలు అలా ఉన్నాయి పల్లవి గారు ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకటమ్మా మీరు దయచేసి అర్థం చేసుకోండి లేదు మీరే చెప్పండి పరిచయం ఉన్నప్పుడు ఏమన్నా మాట్లాడుకుంటా చేసుకుంటారు వినండి పల్లవి గారు ఒక్క నిమిషం వినండి నేను చెప్పేది వినండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటంటే అతని మైండ్ లో ఒక క్వశ్చన్ పడింది అది అనుమానం అంటారా ఏమంటారా అన్నది మనకు తెలియదు ఆ ఆలోచన అనుమానమే దాన్ని నివృత్తి చేయవలసినటువంటి బాధ్యత మీ మీద ఉంది కదా అలా ఎలా అంటాడు సార్ ఎలా ఎలా అంటాడు అతను ఎలా అంటాడు ఆ విషయము అనట్లేదు ఉండాలి కదా అతను ఏమి అనట్లేదు గిగ్గు అని పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడు శంకర్ శంకర్ ఇలా అయితే కనుక మనం ఏం కంక్లూజన్ వస్తాము నువ్వు నా జీవితాన్ని చేసావు నువ్వు నేను నీ జీవితాన్ని చేయటం చేసినావు మనుషులు అనుమానం పెట్టుకోండి నేను కాదు చిన్న ఈ విషయానికి అనుమానం పడతారు ఎవరైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు తనకి పరిష్కారం చేసుకోవాలి కదా అమ్మా ఒకటి ఒకటి అమ్మా పల్లవి ఇది అనుమానమే ఓకే అనుకో కాసేపు కానీ ఇది ఇది ఇప్పుడు కరెక్టే కానీ అమ్మా నాలుగు సంవత్సరాలు నువ్వు నమ్మి వచ్చినందుకు అతను బాగా చూసుకున్నాడు నువ్వు బానే ఉన్నావు ఈ సంఘటన జరిగేంత వరకు మీరిద్దరు చాలా అన్యోన్యంగా హ్యాపీగానే ఉన్నారు ఇక్కడ ఒకే ఇష్యూ నువ్వు కూడా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే వంద సార్లు అనుమానం అనుమానం అనద్దు ఈ నాలుగు సంవత్సరాలు కూడా అతను ఒక నిన్ను పల్లెత్తు మాట అనలేదు నీ వైపు వేలెత్తి చూపెట్టలేదు మేమెవరు కూడా ఇది అనుమానం అనట్లేదు ఇది ఒక ఆలోచన అతని మైండ్ లో వచ్చింది ఆలోచన నివృత్తి చేయవలసినటువంటి బాధ్యత మీ మీద ఉంది చెప్పాలి అనుకుంటే చెప్పొచ్చు వద్దు అనుకుంటే ఇక్కడతో ఆగిపోవచ్చు 
ఇంట్లో మాట్లాడినంత మాత్రాన ఇలా నా చేసేది అమ్మ ఎక్కడికో తీసుకెళ్తాం కాదు వాస్తవానికి డివోర్స్ అనే పదం కూడా అతను నోట్ లోంచి వస్తే అతను నోట్ కి మేము బ్రేక్ చేసి నీకు ఫోన్ కల్పించాం మేము మంచి చేయడానికి ఏంటి అంటే అక్కడ నేను ఏం చేశాను మరి చెప్పండి తనని చెప్పమనండి మరి ఎప్పుడు క్వశ్చన్ రానటువంటి నీ భర్త ఈ రోజు క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు విడమర్చి చెప్పేసేయండి ఏం సంభాషించుకున్నారు అతను ఎందుకు వచ్చేవాడు ఎక్కడికి ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి మాట్లాడుకున్నారో అది చెప్పేసి క్లోజ్ చేసేసేయండి ఆ అది అది అతను నాతో ముందే పరిచయం ఉంటే ఇంటి దాకా రావాల్సింది నేను ఏదో అతనికి నెంబర్ ఇవ్వాల్సింది కంటిన్యూగా మేము మాట్లాడుకోవడం జరగాల్సింది అతను ఏముంది ఇక్కడ అసలు కరెక్టే కరెక్ట్ నిజంగా ఆ దురుద్దేశం మీకు ఉంటే కనుక ఇవన్నీ జరిగింది ఆ మనిషి మనకి ఏదో ఒక రకంగా అయితే తన కనపడాలి కదా ఆ జన్ని మాటకే కనపడి వెళ్ళిపోవడం చెప్పండి సానుకూలంగా ఫ్లెక్సిబుల్ గా అమ్మాయి చేతి సమాధానం చెప్పించాలని అనుకునేటప్పటికి మీరు ఏంటంటే ఇంటి వరకు ఆడపిల్లని అలాగా తెలివి తక్కువగా ఒక ఆధారం లేకుండా మేము అలా పరువు తీసేటటువంటి స్టేజ్ కాదమ్మా ఇది దయచేసి వినండి ఇక్కడ ఏంటంటే కాదమ్మా అక్కడ అమ్మ రెండు అంశాలు అలాగే మాట్లాడుతూ ఉండేవాడు ఫోర్ ఇయర్స్ బట్ అంటే అది వేరే విషయం ఈ ఒక్క సంఘటనలోనే అలా మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీరు ఏమనాలి ఏంటంటే ఎప్పుడు ఆలోచించిన విధంగా ఇలా ఆలోచిస్తున్నారు ఏబిసి అంతే అని చెప్పేసేయండి అయిపోతుంది నేను వెళ్ళిన దగ్గరికి అతను అనుకోకుండా వచ్చాడు సార్ అట్లా చికెన్ దొరుకుతుంది అన్నాడు ఆ విషయంలో నేను అక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు అతను అక్కడనే నిల్చొని ఉన్నారు అక్కడనే ఉన్నారు కొంచెం మాట్లాడము మళ్ళీ షిప్ లో వెళ్ళినాక కోయిన్సైడ్ గా మేమున్నాము అతను వచ్చాడు అరే మీరు కూడా ఇక్కడ అన్నారు నేను కూడా అవును మీరు కూడా వచ్చారా అన్నాను అలాంటివి కొన్ని అనుకోకుండా జరిగిన విషయాలు అయిపోయింది క్లియర్ కట్ గా అతనికి ఒకసారి చెప్పండి ఈ విషయం క్లోజ్ చేసుకోండి శంకర్ అప్పుడు శంకర్ అడుగుదాం నమ్ముతాడా లేదా అనేది అసలు మాట్లాడదలుచుకోలేదు సార్ నేను మెచ్యూరిటీ ఇదే ఆన్సర్ లో ఆ రోజు నేను ట్రిప్ కి వచ్చిన తర్వాత ఇంట్లో మన దగ్గర డిస్కషన్ అయినప్పుడు నేను క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు సైలెంట్ గా ఎందుకు వెళ్ళిపోయావు తప్పు చేసింది కాబట్టి సైలెంట్ గా ఉందని ఎలా అనుకుంటాం నాకు నేను ఒక మనిషి మాట ఒక టోన్ విన్న తర్వాత బాగా ఎస్ఎస్ చేయగలను అనేటటువంటి నమ్మకం నాకు ఉంది మీకు ఒక బిడ్డ ఉన్నది దయచేసి జీవితాన్ని బాబు ఉన్నాడు బాబా పాప బాబు ఉన్నాడు దయచేసి ఈ చిన్న చిన్న ఇది అతి చిన్న ఇంతకంటే అతి చిన్న కారణం అంటూ ఏది లేదు ఇంత భయంకరమైనటువంటి కారణాలకి మీరు విడాకులు తీసుకుంటే కనుక ప్రపంచంలో భార్యాభర్తలు ఎవరు కలిసి ఉండరు అమ్మా తన పైన నాకు ఎలాంటి చెడు పెళ్ళి సార్ తను ఇదంతా క్రియేట్ ఆలోచన చేసుకుని నన్ను దూరం చేసుకుంటున్నాడు తప్ప తనంటే ఇష్టము గాని ఇలా చేస్తున్నాడు సార్ అతను ఏదో ఆలోచించుకోవడం తప్పు కదా తీసుకున్నాను కదా అదే చెప్పేది నేను నిజంగా చెప్తున్నా మనకి జరిగిన నాలుగు డిస్కషన్ లో ఐదు డిస్కషన్ లో జరిగాయి కదా ట్రిప్ కి వచ్చిన తర్వాత చెప్పింది కదా ఆయన క్షమించి వదిలేయచ్చు కదా ఇంకా అయిపోయింది సబ్జెక్టు మీ మీద మీ ఇద్దరి మీద ఎంత ట్రస్ట్ నమ్మకం ఉన్నా కూడా ఒక బయట నుంచి వచ్చేటటువంటి ఒక థర్డ్ శక్తి ఏదైతే ఉందో అది మీ జీవితాల మధ్యన నిప్పులు రేపచ్చు కాబట్టి అటువంటి పరిస్థితి ఉంటే కనుక ఆపోజిట్ పార్ట్నర్ ని వెంటనే ఇన్వాల్వ్ చేసేసేయండి వెంటనే ఇన్వాల్వ్ చేసేయండి ఇదే ఈ రోజు మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి ఒక మోరల్ అంతే అంతే చాలా కరెక్ట్ చెప్పారు కళ్యాణ్ జీ అవకాశం ఉంటే కళ్యాణ్ గారిని ఒకసారి పర్సనల్ గా కలిసే ప్రయత్నం చేయండి మీ ఇద్దరులో ఉండే ఇంకా నెగిటివిటీ ఏమైనా ఉంటే కనుక అది నివృత్తి చేసుకుని క్లియర్ చేసుకుని సాఫీగా ముందుకు ప్రయాణం చేయండి డైవర్స్ అనేటటువంటి దానికి వన్ పర్సెంట్ కూడా ఇక్కడ ఛాన్స్ లేదు అసలు ఆ ఆలోచన తీసేయండి ప్లీజ్ ఇద్దరు కూడా ఆల్ ది బెస్ట్ బోత్ ఆఫ్ యూ చాలా సంతోషం మంచిగా అర్థం చేసుకుని మంచి కంక్లూజన్ కి వచ్చాం ఆల్ ది బెస్ట్ అమ్మా బోత్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ రైట్ కళ్యాణ్